Luciano, lo saluda Ariel Marini por Reporter 2. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias, antes que nada. ¿Qué van a hacer el próximo viernes? Bueno, el viernes nos juntamos a las 18 horas en la esquina de Los Bancos, en San Lorenzo, a pedir justicia, eh, que busquen a los verdaderos responsables de la muerte de mi abuela, que nos dejen vivir en paz a mí y a mi familia, porque desde el día que mataron a mi, mi abuela y encarcelaron a mi primo sin nada, eh, nosotros no, no tenemos paz, estamos viviendo mal. Eh, no, yo presencié la audiencia imputativa de mi primo y escuché las mentiras que dijo el fiscal delante mío y delante de la gente que estaba ahí y es una injusticia lo que nos está pasando. Eh. ¿Qué ustedes buscan? Que se libere rápidamente, porque primero si estuvo detenido 42 días, tenemos producción, le digo, una, una foto donde piden libertad inmediata para Damián en uno de los Facebook de, del programa, y ustedes creen que hay otros responsables que están en libertad y mientras tanto ahora tu primo está en tu casa con el resto domiciliario. Exactamente, Damián estuvo 42 de, días detenidos en San Lorenzo, en la alcaldía, el 10 de marzo le dieron prisión domiciliaria, él está hoy preso en mi casa, pero desde el día que matan a mi abuela hasta hoy mismo siguen buscando inculpar a Damián, que él no tiene nada que ver, yo tengo las pruebas, en el momento que mataron a mi abuela él estaba viajando a San Lorenzo, tengo los movimientos de la tarjeta SUBE, nadie le dio bola a eso, Hubo un testigo que vio a tres chicos salir de la casa de mi abuela, el testigo declaró en mi casa delante del abogado, lo citaron en, no sé si en la PDI o en, el, o en la fiscalía, lo hicieron declarar, lo volvieron a citar y lo hicieron declarar de vuelta, pero el, este, esta persona tuvo miedo porque él fue, fue a mi casa, las dos veces que declaró fue a mi casa a contarme que lo habían citado y que lo habían tratado mal. Uh -huh. eh, lo hicieron sentir miedo y él terminó diciendo... En la, en la última citación que él había pasado, pero el miércoles anterior, no el miércoles que mataron a mi abuela. Estoy seguro que eso lo dijo por miedo. Eh, Luciano, a, a la casa de tu abuela, después de la detención de tu primo y después del asesinato, ¿la siguieron robando? Ingresaron dos veces más, uh -huh. el primero de marzo y el 9 de marzo. Y según el fiscal, el que le robaba a mi abuela y el que la mató era mi primo. A mi abuela le venían robando todos los meses, desde octubre... Hasta enero que la matan entraron todos los meses y después de que la mataron entraron dos veces más, ya con mi abuela muerta y mi primo preso. ¿Y qué hay en la casa de tu abuela tan importante para que la hayan violentado antes, que la hayan matado a tu abuela y que la sigan usurpando después por hechos delictivos? ¿Qué tiene de importancia? ¿Hay algo de valor que buscan? No, no hay nada, no hay nada. Mi abuela es una persona, fue una persona muy humilde siempre. Nunca tuvo nada, cuando entraban a robar, le robaban un par de zapatillas, le robaban una garrafa y le robaban unos pocos pesos que podía tener y le revolvían toda la casa. Pero ella no tenía nada, no tenía nada, no sé qué, qué pensaban que tenía. Luciano, Pero, se van a concentrar no. familiares, amigos, ustedes, el próximo viernes, mañana, es a las 18 horas en la esquina de Avenida San Martín y Urquiza en San Lorenzo. Exactamente, y además convocamos a todos, todos los que como yo estén cansados de, de la injusticia, de la inseguridad que hay, del manejo que hay entre la policía, la fiscalía y los ladrones, que no sé, se, se encubren entre ellos, se tapan, manejan las pruebas como ellos quieren, la, manejan las pruebas para el lado que, le, que a ellos le conviene. El 10 de marzo fue la segunda audiencia que le hicieron a mi primo donde le dictan la prisión domiciliaria. ¿Vos estás Terminó con... la audiencia... Sí. Te cuento. Sí, sí. Terminó la audiencia y yo estuve esperando afuera para firmar la garantía de mi primo. Salió el fiscal, hablé con él, hablé hablado 20 minutos. Y él me dice, yo le, le conté esto de las mentiras que él dijo en la primera audiencia. Y él me dice, lo que pasa es que esas son declaraciones que a mí me llegan y yo las tengo que decir. Él dijo que mi primo no tenía trabajo, por eso le robaba. Mi primo siempre tuvo trabajo. Yo le digo, bueno, yo te traigo los recibos de sueldo de mi primo y hace algo y da de baja esas declaraciones porque te mintieron. Uh -huh. Luciano. Y además, sí. escúchame, además hubo declaraciones de gente que, que, que es conocida nuestra, que fue y habló bien de mi primo y de eso no dijo nada. O sea que ellos manipulan las cosas. Ellos dicen las declaraciones que a ellos le conviene. Uh -huh. eh, te pregunto, eh, eh, me imagino, está con vos. Eh, arresto domiciliario, tu primo 
Damián, me imagino si estás saliendo ahora al aire, debe estar con, con vos ahí en tu casa. ¿Vos estás convencido de que Damián de Nicola no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de tu abuela? Segurísimo, segurísimo. Damián era, a Damián se le murió la mamá a los 11 años y mi abuela lo crió. Él, la parte siempre vivió con mi abuela. Él fue hijo de una madre soltera y vivió con mi abuela y, y su madre hasta los 11 años. A los 11 años se murió la mamá de él y mi abuela se hizo cargo de él. Él la, la ama a su abuela. Eh, siempre la cuidó, a mi abuelo le venían robando desde octubre y él empezó a cambiar cerraduras, a cambiar puertas, a poner rejas, hasta que después, mientras él estaba haciendo las rejas, le entraron a la casa y le robaron las herramientas. Por eso se frenó un poco el tema de las rejas, pero él la estaba cuidando, mi abuela. Mañana 18 horas en la quina de los bancos, entonces, la convocatoria. Exactamente, así que esperamos que estén todos presentes. Gracias por el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, Luciano hasta luego. Brucelario es el primo de este chico Damián que lo tiene allí con arresto domiciliario después de haber estado 42 días detenidos porque para el fiscal Aquiles Bianchi es la máxima persona responsable, dice justamente, que tiene para dejarlo encarcelado hasta que llegue ahora el juicio oral. La familia, usted lo escuchó recién, cree absolutamente lo contrario, pide la inmediata liberación y que la policía o que la justicia vayan a buscar a los verdaderos responsables del asesinato de Olga, eh, que vive en calle Belgrano, Belgrano. ¿no? Exactamente. Olga Di Santi, el pasado 25 de enero.